Lo que yo quiero con esta obra que se llama Reconstruyendo la Geología es llevar la geología a la ciudad. ¿Y por qué ese nombre? Porque yo creo y siempre lo he dicho, el volcán es el mejor ceramista que tenemos. Mi nombre es Fernando Casas Pérez, soy chileno, vivo en Londres hace 23 años. Tendría que decir que soy un escultor en cerámica, es un material que siempre me interesó y cumplía con, las do, con los dos requisitos, si puedo decir así, que yo, yo le pedía. ¿no? Ser un referente en mi continente y un material que, en el que yo me siento muy cómodo y que había mucho por explorar. Si tú ves mi obra, no tienes maltes. Ahí yo me anclo al, al mundo precolombino, que me he ido alejando en, en, en las formas, porque ellos no tenían esmalte, tenían arcillas teñidas, y eso es lo que yo sigo manteniendo. Y yo decidí cerámica porque creo que el arte prehispánico es magistral. La geología para mí es importante porque creo que Chile, aparte del mundo prehispánico, lo que más tiene es paisaje. Son paisajes muy dramáticos, muy impresionantes, que cambian mucho el norte al sur. Tenemos más de 40 volcanes activos, ¿me entiendes? Entonces, para mí la geología siempre estuvo muy presente. Yo podría decir que son geología, el mundo prehispánico y mi experiencia en Londres, en los tres ejes donde yo estoy parado en, en mi obra, ¿no? Y Londres lo que me dio es la contemporaneidad, es el desafío. Me dio libertad para poder seguir creando y, si se puede decir, incluso volverse loco con el material y con la forma. Creo poder seguir investigando y tomarme de la mano de ustedes, donde me van a ayudar a expandir los límites, porque cuando tú ya cambias de escala necesitas la ayuda profesional de ingenieros estructurales, de lo que ustedes dan acá, que yo siempre lo describo. Ustedes tienen la visión del arte contemporáneo, pero también poder hacer restauración arqueológica. Estoy construyendo con ustedes la parte ingenieril y técnica de la obra que instalaremos a fines de este mes de enero del 2022 en la ciudad de Londres, es mi primera obra monumental que queda de manera permanente en la ciudad y creo que es la primera en arcilla que se va a instalar en el Reino Unido, ¿no? La gente no hace la relación que el ladrillo es cerámica y esta obra es el mismo material pero más contemporáneo construido en la misma manera que tú construyes con los ladrillos en la arquitectura. El volcán funde la materia, la expulsa, esta se enfría, se solidifica y se convierte en algún material o en algo nuevo. Eso es lo que yo busco y obviamente siempre busco dos segundos de reflexión o de felicidad al observador. ¿no?